নভেম্বরের মধ্যে আর্থিক খাত নিয়ে শ্বেতপত্র সরকারের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির প্রধান ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার পরিকল্পনা কমিশনে ইআরএফ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিটির বৈঠকে তিনি এই কথা জানান আওয়ামী সরকারের সময় ব্যাংক জ্বালানি ভৌত অবকাঠামো ও তথ্য প্রযুক্তি এই চার খাতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ এর সঙ্গে প্রথমবারের মতো বৈঠক করে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তুলে দেওয়া হয় কমিটি নানা বিষয় ওনারা নীতি নির্ধারণের ওইটার সভায় কমিটি সদস্যরা অভিযোগ করেন বিপুল অর্থের প্রকল্পগুলোতে জনকল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি আত্মসাৎ করা হয়েছে অর্থ এর মাধ্যমে সরকার জনগণের করের টাকা লোপাট করেছে প্রকল্প নির্ভর যে দুর্নীতি তার একটা বড় উল্লঙ্ঘন কিন্তু আমরা তার পরবর্তী সময় থেকে দেখতে পারি মানে জাস্ট গত এক দশকের যদি আমরা সময়টা দেখি তো সেখানে আমরা দেখেছি যে এই যে দুর্নীতির বড় মানে নানা ধরনের রূপ কমিটির প্রধান ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন আওয়ামী লীগ উন্নয়নে গল্প সাজিয়ে দেশে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি চালু করে অডিটর জেনারেল শত শত অডিট আপত্তি দিলেও দুদক সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি এই উন্নয়নের বয়ান একটা সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই অনাচারী অর্থনীতির ঘাটতিকে পূরণ করার জন্য তার লক্ষ্যে এবং সেই উন্নয়নের বয়ানকে রক্ষা করার জন্য স্বৈরাচারী রাজনীতির প্রয়োজন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশের অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র জানতে গত আঠাশে আগস্ট শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে অন্তবর্তীকালীন সরকার শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে পেঁয়াজ আমদানিতে বিদ্যমান পাঁচ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে ট্যারিফ কমিশন বৃহস্পতিবার এনবিআর চেয়ারম্যান বরাবর এই সুপারিশ করে চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি এর আগে ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গত পাঁচ সেপ্টেম্বর পেঁয়াজ আমদানিতে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যাহার করেছিল এনবিআর ট্যারিফ কমিশনের চিঠিতে বলা হয় স্থানীয় উৎপাদিত পেঁয়াজ দ্বারা দেশে চাহিদার পঁচাত্তর থেকে আশি শতাংশ পূরণ করা সম্ভব সম্প্রতি দেশে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্য পেঁয়াজের দামে পুনরায় অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এমন অবস্থায় দেশের বাজারের চাহিদা পূরণ ও ঊর্ধ্বমুখী মূল্য নিয়ন্ত্রণে আমদানি করা পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধি করা জরুরি কিন্তু ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানিতে বর্তমানে বিশ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করেছে তাই আমদানি ব্যয় হ্রাসের জন্য বিদ্যমান পাঁচ ভাগ শুল্ক প্রত্যাহার এবং যথাযথ বাজার মনিটরিং এর সুপারিশ করেছে ট্যারিফ কমিশন বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে তৎপর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত টাস্ক ফোর্স এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছেন গভর্নর অর্থ ফিরিয়ে আনতে কারিগরি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আইএমএফ বিশ্ব ব্যাংক সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশি বিদেশি গবেষণা সংস্থার তথ্য মতে শেখ হাসিনার সরকারের সময় বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় চোদ্দ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হওয়া এসব অর্থ ফেরত আনতে টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আইএমএফ এর বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে বিশ্বব্যাংক এডিবি আইএফসি সহ বিভিন্ন দক্ষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বৈঠক করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পাচারের অর্থ ফেরাতে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয় এসব সংস্থা পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার জন্য কি কি করণীয় বা কোন কাজটা প্রথম করতে হবে এগুলো সুনির্দিষ্ট করবার জন্য আমাদের যথাযথভাবে সক্ষমতা বা কারিগরি জ্ঞান এ বিষয়ের অভাব রয়েছে যেটা যে জন্যই আমরা বারবার কিন্তু আন্তর্জাতিক সহায়তার কথাটা বলছি যে আমাদের কোন কাজটা কিভাবে প্রথম সুচারুভাবে সম্পন্ন করলে আমরা এই ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে পারি বিদেশ থেকে পাচার করা অর্থ ফেরত আসার উদাহরণ নেই বললেই চলে তবে গভর্নরের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স এসব অর্থ ফেরাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে জানান মুখপাত্র অর্থ ফেরত আনতে বিদেশি সংস্থাগুলোর কারিগরি দক্ষতা কাজে লাগানোর পরামর্শ বিশ্লেষকদের এই স্টোলেনেসের রিকভারির ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমাদেরকে ওনারা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স হিসেবে ওনারা কোনো একজন প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি নিযুক্ত করে দিবেন আর প্রথম তো আপনি তো এটা প্রমাণ করতে এটা অফিসিয়াল চ্যানেল লেগেছে এই চ্যানেল লেগেছে ওই প্রমাণিত করতে পারবেন না কারণ আপনি জানেন যারা নাকি অর্থ পাচার করে তারা কি করে টাকাগুলো দিয়ে বাংলাদেশি এরা ডলারে কনভার্ট করে করে সেই ডলারটা ওরা কনভার্ট করতেছে পাচার করা অর্থ উদ্ধারে দায়ের করা মামলার কাজ শেষ করতে বিভিন্ন বাধা দূর করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে যোগাযোগ এবং অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দেবে টাস্ক ফোর্স
शुफिल आलम शुजन इंडिपेंडेंट न्यूज ढाका এখন থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডুই আমদানির পেমেন্টে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আলাদা অনুমোদন নিতে হবে না ব্যবসায়ীরা নিজেরাই যাচাই বাছাই করে এসব পেমেন্ট করতে পারবেন বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগে সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান এই পদ্ধতির ফলে কাজের গতি এবং ব্যাংকগুলোর দায়বদ্ধতা দুটোই বাড়বে তবে এই আমদানি ব্যয় মেটাতে ব্যাংকগুলোকে কিছু নির্দেশনা মানতে হবে বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয় এর মধ্যে বিটিআরসি এর অনুমোদন সহ পর্যাপ্ত অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে সুপার শপের পর এবার কাজা বাজারে কাল থেকে নিষিদ্ধ হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও তা বাস্তবায়ন কঠিন বলে বলছেন বিশ্লেষকরা তাদের পরামর্শ শুরুতেই বাজারে নয় পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি পাশাপাশি পাট সহ পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ বাড়াতে হবে সচেতনতা বরিশাল নগরীতে ছোট বড় পনেরো হাজারের বেশি দোকানে পণ্য বেচা কেনায় সব সময় ব্যবহার হয় পলিথিন ব্যাগ বাজার রোডের আত্মীয় প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে এসব পলিথিন সরবরাহকারীরা বলছেন পলিথিন নিষিদ্ধ হলেও বিকল্প কিছু নেই তাদের কাছে সবাই আসে কাস্টমার পলিথিন দিতে পারতে আসি না এমনি প্যাকেজিং অন্য অন্য বেশি পলিথিন বিকল্প কিছু আসেও না আর আমরা দিতেও পারতে আসি না ঠোঙ্গা বিক্রি করতে আসি ঠোঙ্গা একশো সত্তর টাকা কেজি সুবিধা হবে এক মাস আগে সুপার শপে পলিথিন নিষিদ্ধের পর সমস্যায় পড়েন রাজশাহীর ক্রেতা বিক্রেতারা তবে ধীরে ধীরে বিকল্প ব্যাগ ব্যবহারের আগ্রহ বাড়ছে তাদের অনেক কাস্টমার এভাবে জানে যে আমরা ব্যাগ দেব আমরা দিচ্ছি এখনো দিচ্ছি সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং কাস্টমারকে বলছি যে আপনারা অবশ্যই বাজার করার জন্য ব্যাগ নিয়ে আসবেন একবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিন বা প্লাস্টিকের মাত্রা অতিরিক্ত ব্যবহারে পরিবেশের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি তবে এসব পণ্য নিষিদ্ধের আগে পলিথিন উৎপাদকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলছেন বিশেষজ্ঞরা জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং জনগণকে এবারে উদ্বুদ্ধ করা যাতে তাদের এই মানে সিঙ্গেল ইউজ বা একবার ইউজ করা যে সমস্ত পলিথিনগুলি আছে প্লাস্টিকগুলি আছে সেগুলি যেন তারা ব্যবহার না করে দেশে দুই হাজার দুই সালে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয় কিন্তু গত দুই দশকের বেশি সময় নজরদারি ও আইনের প্রয়োগ না থাকায় তা ভুলেই গেছেন সাধারণ মানুষ তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিনে চার মাস পর্যটকদের যাতায়াত ও অবস্থান সীমিত করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন ট্যুর অপারেটর সহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন সকালে আগারগাঁও পরিবেশ অধিদপ্তরের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বক্তারা বলেন পর্যটক যাতায়াত ও অবস্থান সীমিত করার সিদ্ধান্তে হুমকির মুখে পড়েছে দ্বীপটির দশ হাজার মানুষের জীবন জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা তাই পর্যটন বন্ধ করে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা যাবে না এ অবস্থা অন্তর্বর্তী সরকারকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দুই দিনের সময় বেঁধে দেয় সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা উন্নয়ন জোট অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন জোটের নেতারা চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে বিপজ্জনক রাসায়নিক ভর্তি তিনশো চৌত্রিশটি কন্টেনার নিয়ে বিপাকে কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ এসব কন্টেনারে অন্তত আটচল্লিশটি দ্রুত সরিয়ে নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন তারা এজন্য শুল্ক বিভাগে কয়েক দফা চিঠি দেওয়া হয়েছে শুল্ক কর্মকর্তারা বলছেন কন্টেনার অপসারণে বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ডে কন্টেইনার সংরক্ষণ করা যায় তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো একক এর মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থিনার সোডিয়াম সালফেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াশিং এজেন্টের মতো নানা বিপজ্জনক ও দাহ্য রাসায়নিক পণ্যের তিনশো চৌত্রিশটি কন্টেইনার পরে আছে দীর্ঘদিন ধরে এর কিছু পরে আছে ২২ বছর ধরে এসব কন্টেইনারের দুশো সাতাশিটি এখনও নিলামযোগ্য হলেও আটচল্লিশ কন্টেইনার পণ্য ধ্বংস করতে হবে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে দাহ্য পদার্থ ভর্তি এসব কন্টেইনার নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে দ্রুত এসব কন্টেইনার অপসারণ চায় তারা আশা করছি এগুলো কাস্টমস কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুত এগুলো নিষ্পত্তি করবে আর যে সকল কন্টেইনার অকশন হবে না সেগুলো ডেস্ট্রাকশন বা অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত যেন নিষ্পত্তি করা হয়
এবং বন্দর যেন ঝুঁকিমুক্ত থাকে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বলছে যে সব কন্টেইনার ধ্বংস করতে হবে সেগুলোর বিষয়ে বন্দরের সহযোগিতায় বিশেষ পরিকল্পনা করা হচ্ছে পাশাপাশি নিলামের বিষয়েও কাজ চলছে উচ্চ পর্যায়ে এনবিআর এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে প্রয়োজনে আমরা সেটা বন্দর কর্তৃপক্ষ যদি তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে তো তারা এগুলো ধ্বংস করতে আগ্রহী যেহেতু আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্টটা না থাকে তারা সেই টেকনিক্যাল সাপোর্টটা দিতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে সেক্ষেত্রে এটা আমাদের এনবিআর এবং বন্দরের লেভেলে আলোচনা চলছে গত সপ্তাহে প্রায় চোদ্দ বছরের পুরনো বিপজ্জনক পণ্যবাহী চারটি কন্টেইনার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান শুল্ক কর্মকর্তারা অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে প্রথমবারের মতো যুক্ত হচ্ছে নরাইল শেষ হয়েছে রেলপথ নির্মাণ ও পরীক্ষামূলক চলাচল এখন ও অপেক্ষা উদ্বোধনের স্থানীয়রা বলছেন জেলা থেকে ট্রেন চালুর পর মাত্র দুই ঘন্টায় যাতায়াত করা যাবে ঢাকায় এতে কৃষি পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যে পরিবর্তনের আশা তাদের পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয় দু সালের অক্টোবরে তখনও রেলপথ নির্মাণ চলছিল বাকি অংশে এখন ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন শেষ ঢাকার কমলাপুর থেকে পদ্মা সেতু হয়ে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি নড়াইল যশোরের সিঙ্গিয়া জংশন হয়ে খুলনা পৌঁছাবে ট্রেন নড়ালবাসী বলছে মাত্র দুই ঘন্টায় ঢাকা যাতায়াতের পাশাপাশি সহজে বাজারজাত করা যাবে কৃষিপণ্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো না কারণ এই রেল লাইন দিয়ে কি হলো আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই সহজ হয়ে গেল এখানে দেশ বিদেশের লোকজন আসবে পর্যটন এরিয়াটা আরও তৈরি হবে রেলে আসবো একটা আনন্দ এবং যাতায়াত করতে খুব সুবিধা ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাষট্টি কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে উনচল্লিশ হাজার আশি কোটি টাকা এই পথে প্রথমবারের মতো নড়াইল যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি সুযোগ হবে কর্মসংস্থানের এখানে মিল কলকারখানা ইন্ডাস্ট্রি হলে দুদিক দিয়েই যাতায়াতের সুবিধা ঢাকা থেকেও সুবিধা আবার এখান থেকে আপনার মংলাতেও সুবিধা সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মানে চেঞ্জ তো আসবে এবং সেটা হলো পজিটিভ চেঞ্জ আসবে নড়ালের উপর দিয়ে রেল চলাচলের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনের অপেক্ষায় জেলাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাতক্ষীরায় অতিবৃষ্টি ও বেড়িবাদ ভেঙে যাওয়ায় ভেসে গেছে হাজারো মাছের ঘের একমাত্র উপার্জনের সম্বল হারিয়ে ঋণগ্রস্ত মাছ চাষিরা কিভাবে ঘুরে দাঁড়াবেন সেই চিন্তায় দিশেহারা তবে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রণোদনা দেওয়ার আশ্বাস মৎস্য বিভাগের সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও বেতনা নদীর বেড়িবাদ ভেঙে পানি ঢুকে পড়ে সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকায় এতে ভেসে গেছে কয়েক হাজার মাছের ঘের ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করে এখন বিপাকে চাষিরা সরকারি হিসেবে তেষট্টি লাখ টাকার মাছ ভেসে যাওয়ার তথ্য দেওয়া হলেও চাষিরা বলছেন ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি আমার সোনালী ব্যাংকে এগারো লক্ষ টাকা লোন আছে গ্রামীণ ব্যাংকে এক লক্ষ টাকা লোন আছে কিন্তু এখন যে অবস্থা ঘেরে তো মাছ শাক নেই কিভাবে এই লোনগুলো দেব এখন আমরা খুব ফেলে গেছি তো এই নদী নালা সব বুঝে যাই আমাদের খুব ক্ষতিগ্রস্ত আমরা এখন আমার দশ বিঘির ঘের সব বেড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের তালিকা করে এরই মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে প্রণোদনা পেলে তাদের সহায়তার আশ্বাস মৎস্য কর্মকর্তার আমরা একটা তালিকা মৎস্য অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন জেলায় যে জায়গায় এই ঘেরগুলো প্লাবিত হয়েছে আমরা সরকারের কাছে পাঠিয়েছি তাদেরকে যদি সরকার কোনো প্রণোদনা দেয় সেক্ষেত্রে হয়তো সরকারি ডিসিশন নিয়ে সেটা দেওয়া হবে এবং সঠিকভাবে সেটা দেওয়া হবে আর এর বাইরে চাষিদেরকে সুলভ মূল্যে যেন লোন পেতে পারে সে ব্যাপারেও আমরা বিভিন্ন ফোরামে কথা বলেছি এবছর সাতক্ষীরায় পঁচাশি হাজার হেক্টর ঘেরে মাছ চাষ হয়েছে যার মধ্যে ভেসে গেছে প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশের বাজারে হুন্দাই কোম্পানির স্টার গেজার মডেলের গাড়ি উদ্বোধন করা হয়েছে বুধবার ঢাকার এক হোটেলে একটি সংবাদ সম্মেলনে গাড়িটির উদ্বোধন করা হয় সাত সিটের এই ফ্যামিলি গাড়িটি দেশের বাজারে এনেছে ফেয়ার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানটি জানায় দেশের বাজারে এই গাড়ির মূল্য হবে ছত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা গাড়িটি কিনলে গ্রাহকরা পাঁচ বছরের ওয়ারেন্ট সুবিধা পাবে না একই সাথে প্রথম দুই বছর মধ্যে চারটি ফ্রি সার্ভিসের সুবিধা থাকছে সিগনেচার সিক ডিজাইনের এই ফ্যামিলি স্টারে এক দশমিক পাঁচ লিটার স্মার্ট স্টিম ইঞ্জিন পাওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে আর স্মুথ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার জন্য এতে রয়েছে সিভিটি বা কন্টিনিউস ভেরিয়েবল ট্রান্সমিশন সিস্টেম
শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ইতিবাচক দেশের দুই শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক বেড়েছে 34.56 পয়েন্ট এই সময় লেনদেন হয় 519 কোটি টাকা অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক বেড়েছে 94.23 পয়েন্ট বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে নেতিবাচক ছিল ঢাকা শেয়ার বাজার প্রথম 15 মিনিটেই সূচক কমে 54 পয়েন্ট মেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সূচকের অবস্থানও দিনশেষে ডিএসইএক্স সূচক 34.56 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 5199 পয়েন্টে এদিকে সূচকের সঙ্গে ডিএসইতে বেড়েছে লেনদেনও আজ মোট লেনদেন হয়েছে 556 কোটি 30 লাখ টাকা আগের দিনের চেয়ে লেনদেন বেড়েছে 3 কোটি টাকা হাত বদলে অংশ নেওয়া 397 টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে 212 টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার দর এই সময় কমেছে 151 টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 54 টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন দ্বিতীয় ইবনে সিনা এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধি তালিকায় প্রথম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন দ্বিতীয় আইসিবি এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক বেড়েছে 94.23 পয়েন্ট অবস্থান করছে 14442 পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে 4 কোটি 84 লাখ টাকার শেয়ার আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার জানাবো বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার দর অপরিবর্তিত যুক্তরাষ্ট্র ডলারের বিনিময় হচ্ছে 120 টাকা দর কমেছে যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের বিনিময় হচ্ছে 163 টাকা 20 পয়সা ইউরোর দর বেড়েছে বিনিময় হচ্ছে 136 টাকা 71 পয়সা দর অপরিবর্তিত রয়েছে ভারতীয় রুপির বিনিময় হচ্ছে 1 টাকা 45 পয়সা সৌদি রিয়ালের দর কিছুটা কমেছে বিনিময় হচ্ছে 32 টাকা 11 পয়সা দর অপরিবর্তিত রয়েছে আরব আমিরাতের দিরহামের বিনিময় হচ্ছে 32 টাকা 83 পয়সা কুয়েতি দিনারের দর বেড়েছে বিনিময় হচ্ছে 394 টাকা 2 পয়সা এছাড়া মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের দরও বেড়েছে বিনিময় হচ্ছে 27 টাকা 56 পয়সা আর এই ছিল অর্থনীতি সারা দিনের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে আমন্ত্রণ আমাদের পরবর্তী সংবাদে